parece ser que los extraterrestres han venido para quedarse. El pasado año fuimos testigos de un aumento de noticias relacionadas con la vida en otros planetas. Y no estamos hablando de una flota de ovnis necesariamente, más bien en forma de descubrimientos. Por ejemplo, el 18 de diciembre el periódico británico The Guardian filtró la noticia de una misteriosa señal procedente de la estrella más cercana a la nuestra, Próxima Centauri. Descubierta el pasado otoño en datos de archivo del 2019, la señal parecía emanar de la dirección de nuestra estrella vecina, lo que planteó la posibilidad de que fuera una transmisión de alguna forma de inteligencia extraterrestre avanzada. Los científicos del Breakthrough Listen, el proyecto encargado del descubrimiento, explicaron que la extraña señal tiene algunas propiedades particulares que provocaron que fuese indetectable para los controles. Aunque lo más curioso de todo es que la señal ocupa una banda muy estrecha del espectro de radio, 982 MHz, específicamente que es una región típicamente desprovista de transmisión de satélites y naves espaciales artificiales. Pero ahora, en 2021, tenemos una nueva señal de origen extraterrestre. La sonda espacial Juno de la NASA ha hecho un sorprendente descubrimiento en la órbita de Júpiter. Según Patrick Wiggins, un embajador de la NASA en Utah, la pequeña nave espacial detectó una señal de radio FM proveniente de la luna más grande de Júpiter, Ganímedes. Sin duda alguna se trata de una noticia como mínimo sorprendente, una señal de origen extraterrestre. Sin embargo, después de que el hallazgo provocara todo un revuelo en las redes sociales, Wiggins se vio obligado a ofrecer otro tipo de explicación para la enigmática señal, que es casi seguro natural. Pero aquí no acaba la controversia, ya que el intrigante comunicado permanece envuelto en un halo de misterio. Ningún otro medio parece haber confirmado los comentarios de Wiggins y no parece haber ningún artículo científico o comunicado de prensa que se corresponda con las afirmaciones del embajador de la NASA. Pero ahora tenemos otra versión del descubrimiento que parece que está cambiando cada minuto. Según informa el portal científico Futurims, la misteriosa señal probablemente fue causada por electrones que oscilaron a una velocidad menor que su spin, amplificando considerablemente las ondas de radio. El proceso, conocido como inestabilidad del máser del ciclotrón, CMI, también sería el causante de las auroras en Júpiter que Juno observó en 2017. En otras palabras, no se trataría de una señal extraterrestre, especialmente considerando que fueron detectados cerca de las regiones polares de Júpiter, donde las líneas de campo magnético se conectan a Ganímedes. Al parecer los científicos conocían esta emisión de radio que emana de Júpiter desde la década de 1960. Pero aquí comienza lo extraño, ya que en la Tierra estas señales coinciden aproximadamente con las señales de Wi-Fi que usamos para navegar por Internet. Además, Wiggins señala que Juno solo pudo detectar la emisión de radio durante 5 segundos mientras orbitaba a Júpiter a 50 kilómetros por segundo. Como podemos comprobar, estamos ante una noticia que ha provocado todo un terremoto mediático a nivel internacional, sobre todo por los desmentidos posteriores. Además, nos llama poderosamente la atención que la señal tiene similitudes con las señales de Wi-Fi, que no son precisamente de origen natural. 
De nuevo, con pocos días de diferencia nos encontramos con noticias publicadas en los medios reconocidos que provocan un gran revuelo mediático. El pasado día 6, varios medios de comunicación publicaron una noticia realmente alarmante. El asteroide 2009 JF-1 ha sido considerado por la NASA como un verdadero peligro para la humanidad. Y la Agencia Espacial Norteamericana ya ha anunciado oficialmente la fecha probable de impacto de este asteroide, 6 de mayo de 2022, a las 8.34 de la mañana. Mañana, CMT más uno. Pero poco después comenzaron los desmentidos. La NASA dijo que no hay ningún impacto a la vista en los próximos 150 a 200 años. Pero tampoco descartaron que ocurra. Y ahora la noticia de la señal extraterrestre ha sufrido la misma suerte que la del asteroide. Lo cierto es que es bastante desconcertante, o bien ahora los medios se han vuelto sensacionalistas, o realmente se trata de noticias completamente reales que han sido filtradas. Existe la posibilidad que quieran ocultarnos tanto el impacto del asteroide en 2022 como el descubrimiento de vida extraterrestre inteligente. ¿Está la gente en estos momentos preparada para digerir noticias tan impactantes que podrían cambiar la historia de la humanidad? Puede ser que la respuesta sea no. Ahora sabemos que hay aproximadamente de mil sistemas estelares donde los extraterrestres podrían estar observándonos. Esos sistemas estelares están en una línea de visión directa a nuestro planeta y lo suficientemente cerca de nosotros como para no solo detectar el planeta Tierra, sino también rastros químicos de vida terrestre. Pero, ¿qué pasaría si los extraterrestres tuvieran su propio telescopio? Según los astrónomos, en un radio de 326 años luz, hay 1004 sistemas estelares con capacidad para detectar la Tierra. Todo esto nos demuestra que podría ser que otras civilizaciones nos hayan estado vigilando durante mucho tiempo. Pero ahora ha llegado el momento del contacto.